హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీవీ మీ ఆరోగ్య సమస్యలకు సందేహాలకు అపోహలకు మా వెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి సమాధానాలు తెలుసుకునే ముందు హైలెట్స్ చూద్దాం వెన్ను నొప్పికి కారణాలేంటి సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అంటే ఏంటి క్యాన్సర్ వస్తే క్యాన్సర్ వచ్చే అవయవాన్ని తొలగిస్తారంటారు నిజమేనా ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ మిస్కారేజ్ అయితే మళ్లీ ప్రెగ్నెన్సీకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇక నాటి డాక్టర్ టీవీలో మొదటి ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా పేరు జ్యోతి నా ఏజ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నాకు ఎడమ చెవి వినిపించటం లేదు డాక్టర్ ని సంప్రదిస్తే నరం సన్నగిల్లిందన్నారు దీనికి చికిత్స ఏంటి మీ సలహా ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ వేణుగోపాల్ గారు సమాధానం అందిస్తారు అంటే మనకి సౌండ్ కండక్ట్ అయ్యే మెకానిజం కర్ణభేరి మిడిల్ ఇయర్ లోపల ఆస్కిల్స్ ఉంటాయి అది నరువు కెళ్తుంది సో దీన్ని ఏంటంటే కండక్టివ్ డెఫినెస్ మీ మిడిల్ ఇయర్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వచ్చేదాన్ని కండక్టివ్ డెఫినెస్ అంటాం నరాల వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని సెన్సరీ న్యూరల్ డెఫినెస్ అంటాం ఈ సెన్సరీ న్యూరల్ డెఫినెస్ అంటే మీరు నరానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సెన్సరీ న్యూరల్ డెఫినెస్ ఒకటి ఏజ్ వల్ల రావచ్చు ఓల్డ్ ఏజ్లో అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్లో వస్తాయి నరాలు వీక్ అవుతాయి అన్నమాట డిజనరేషన్ వస్తుంది రెండోది కొన్ని డిసీజెస్ కొన్ని మీసిల్స్ మమ్స్ కొన్ని వైరల్ డిసీజెస్ వల్ల నరువు కాక్లియర్ నరువు మినిగిటి సంబంధించిన నరువుని కాక్లియర్ నరువు అంటాం ఈ నరువు ఎఫెక్ట్ అవ్వటం వల్ల మీకు సౌండ్ తగ్గే ప్రమాదం ఉంది అయితే ఈ డెఫినెస్ అంటే కండక్టివ్ డెఫినెస్ వస్తే ఆపరేషన్ క్యూర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఆపరేషన్ చేసి ఎక్కడ కండక్షన్ మెకానిజం దెబ్బదైనదో అక్కడ దాన్ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు నరువు డెఫినెస్ మాత్రం ఆపరేషన్స్ లేవు నరువు డెఫినెస్ వస్తే మీకు హీరింగ్ ఎయిడ్ మిషన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు హీరింగ్ ఎయిడ్ అంటే చెవి లోపల పెట్టుకునేవి చెవి బయట పెట్టుకునేవి చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మల్టీ ఛానల్ హీరింగ్ ఎయిడ్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి హీరింగ్ ఎయిడ్ వాడటం మంచిది దీనికి నరాలకు సంబంధించిన మా డెఫినెస్ అయితే మాత్రమే మీకు ఆపరేషన్ పనికిరాదు అన్లెస్ ఇది నూటికి నూరు శాతం వచ్చిందనుకోండి రెండో చెవి కూడా వినిపించటం లేదు అప్పుడు కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ అలాంటి అడ్వాన్స్డ్ సర్జరీ ఉన్నాయి కానీ రెండో చెవి బాగా ఉంటే ఈ ఎఫెక్టెడ్ చెవి ఏ చెవిలో డెఫినెస్ ఉందో దాని ఇంటెన్సిటీ బట్టి హీరింగ్ ఎయిడ్ వాడుకోవడం మంచిది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నాకు వరి బీజం ఉంటే సర్జరీ చేశారు ఇప్పుడు నేను దాంపత్య జీవితాన్ని గడపచ్చా పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉందా నాకు తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఉపేంద్ర గారు సమాధానం అందిస్తారు మీకు వర బీజానికి సర్జరీ అది కారణం ఏంటి అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి వర బీజంకి రెండు మూడు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రావచ్చు దాన్ని సెకండరీ హైడ్రోసీల్ అంటాం కొన్నిటికి కారణం ఏమి ఉండదు దాన్ని ప్రైమరీ హైడ్రోసీల్ అంటాం కారణం లేకుండానే అది పెరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా సెకండరీ హైడ్రోసీల్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిన హైడ్రోసీల్స్ వల్ల మనకు నొప్పి కానీ ఏదన్నా డిస్కంఫర్ట్ కానీ ఉంటుంది ఈ వాపు వచ్చినప్పుడు సో ఇది ఏంటంటే గ్రాడువల్గా చాలా రోజుల నుంచి ఉంటుంది ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది నెమ్మదిగా పెరుగుతూ వస్తుంది కామన్గా ఏంటంటే ఫైలేరియాసిస్ అని వింటాం మనం సో ఈ బోధకాలని అంటారు చూసారా అది ఫైలేరియల్ వామ్ వల్ల వస్తుంది సో దానివల్ల ఎక్కువ శాతము మనకు పర్టికులర్గా కోస్టల్ డిస్టిక్స్లో ఈ కామ్ ఈ ప్రాబ్లం అనేది చాలా కామన్గా ఉంటుందండి దాన్ని ఎపిడిడిమైటిస్ అంటాం ఎపిడిడిమో ఆర్కైటిస్ అంటాం అలాంటి కండిషన్స్లో ఈ సెకండరీ హైడ్రోసీల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇది జనరల్గా ఏంటంటే మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే తగ్గిపోతుంది కొంతమందిలో మెడిసిన్స్కి తగ్గినప్పుడు ఇలాంటి సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు ఇది కాకుండా కొంతమందిలో టెస్టిక్లార్ ట్యూమర్ అంటాం అది జనరల్గా చిన్నవాళ్ళలోనే ఉంటుందండి ఇరవై నుంచి నలభై యాభై ఏళ్ళ లోపల వాళ్ళకే ఉంటుంది సో ఆ ట్యూమర్ వచ్చినప్పుడు కూడా నొప్పి ఏమి ఉండదు కానీ టెస్ట్ స్వాప్ వచ్చి ఇట్లా నీరు చేరడం జరుగుతుంటుంది సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏంటంటే మనకు క్యాన్సరా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి ట్యూమర్ అనేది తెలుసుకోవడానికి ఒక స్క్రోటల్ డాప్లర్ అనే ఒక టెస్ట్ ఉంటుందండి అది తప్పకుండా ఈ సర్జరీ చేసే ముందరే మనకు తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు చెప్పిన ప్రకారం అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాబట్టి ఇది నార్మల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఉండొచ్చు లేదా ఇడియోపతి కండం అలాంటి హైడ్రోసీల్ ఇది ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ అయి ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఈ హైడ్రోసీల్ దానివల్ల ఏంటంటే ప్రాబ్లం మీకు ఆ సెమెంట్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎపిడిడిమిస్ వ్యాస్ అంటాం వీటిలో కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది సోకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ట్రాక్ అనేది కొంతమందికి సన్నపడచ్చు దాన్ని స్ట్రిక్చర్స్ అంటాం సో అలాంటప్పుడు పిల్లలు పుట్టడానికి ప్రాబ్లం అనేది రావచ్చండి ఈ సెమెన్ క్వాలిటీ అనేది స్పర్మ్ కౌంట్ అనేది తగ్గిపోవడము లేదా స్పర్మ్
దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు కొన్ని ఉన్నాయండి స్క్రోటల్ డాప్లర్ తర్వాత వెసోగ్రఫీ అని ఉంటుంది ఆ టెస్ట్ చేసి మనకు ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని సర్జరీ వల్ల కరెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ కానీ అయితే మనం కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ ద్వారా మనం తగ్గించడానికి వీలవుతుంది సో దీని తనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం వల్ల పిల్లలు పుట్టకపోయే ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ యూరాలజిస్ట్ని సంప్రదించి దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలానే ఏ సర్జరీ అయినా కూడా పర్టికులర్గా టెస్టిక్యులర్ సర్జరీ అయిన తర్వాత ఒక వారం నుంచి రెండు వారాల వరకు ఎటువంటి కలవడం అనేది చేయకూడదండి టూ వీక్స్ తర్వాత ఎందుకంటే లోపల హీలింగ్ అయిపోయి బ్లీడింగ్ టెండెన్సీ తగ్గుతుంది కాబట్టి రెండు వారాల తర్వాత నార్మల్గా సంసారం అనేది చేయడానికి వీలుంటుంది ఇక నాటి డాక్టర్ టూలో మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు మా బాబు ఏజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ శ్వాస సమస్య ఉంటే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యాము సిక్స్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అని అన్నారు అసలు ఇదేమిటి ఎలాంటి సమస్య చికిత్స విధానాలు ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ తపస్వి కృష్ణ గారు సమాధానం అందిస్తారు సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అనేది ఒకటి పుట్టుకతో వచ్చే ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి అండి ఇది ఒక జెనెటిక్ డిసీజు జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్ వల్ల వచ్చే ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి మెయిన్గా ఊపిరితిత్తులో ఉన్న గాలి నళాలు పెద్దగా అయిపోయి బ్రాంకెక్టేసిస్ అంటాం అనమాట అవి పెద్దగా అయిపోయి దాంట్లో మ్యూకస్ సెక్రేషన్ ఎక్కువ అయిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ చేరుతుంది సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ ఎపిసోడ్స్ ఫీవర్ రావటము రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ రావటము దగ్గు తెమడ ఆయాసం బాగా ఎక్కువ ఉంటాము ఇట్లా కనిపిస్తుంది అనమాట సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్లో ఫస్ట్ థింగ్ బాబుకి సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ ఉందా లేదా అనేది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది దాని తర్వాత సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చుట్టుపక్కల ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా టీబీ ఒకటి చాలా కామన్గా అటాక్ అవుతుంది సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ పేషెంట్స్కి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఊపిరితిత్తులు డెలికేట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీనికి లాంగ్ టర్మ్లో ఫైనల్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఒక్కటే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అది కాక ఇన్ఫెక్షన్ అవాయిడ్ చేయటం ఒక్కటి లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా హార్ట్ డ్యామేజ్ అవ్వక ముందు చేసుకోగలిగితే లంగ్స్ ఒక్కటే డబల్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయగలుగుతాము లేదు హార్ట్ డ్యామేజ్ అయిన పక్షంలో హార్ట్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా చేయాల్సి వస్తుందండి ఫస్ట్ థింగ్ డయాగ్నోసిస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ జెనెటిక్ డయాగ్నోసిస్ చేయాలండి మనం జీన్ ల్యాబ్కి పంపించి ఇక మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డియర్ డాక్టర్ ఈటీవీ ప్రెగ్నెన్సీ మిస్క్యారేజ్ అయింది నాకు మళ్లీ ప్రెగ్నెన్సీకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ శరస్ చంద్రిక గారు సమాధానం అందిస్తారు మీకు ఎన్నో గర్భిణి ప్రెగ్నెన్సీ మిస్క్యారేజ్ అయిందో మీరు చెప్పలేదు మామూలుగా ఫస్ట్ టైం మిస్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే మొదటి మూడు నెలల్లో పన్నెండు వారాల్లో ప్రెగ్నెన్సీ అబార్షన్ అయితే ఫస్ట్ టైం మిస్టర్ మిస్క్యారేజ్ అంటాము అబార్షన్ అంటాము దీని తర్వాత అబార్షన్ అయిన తర్వాత మీకు ఏమైనా లోపల పీసెస్ ఉంటే ఏమైనా శుభ్రం చేస్తారా డిఎన్సీ ఆపరేషన్ చేస్తారా అది మీరు ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కానీ యూజువల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్లా ఫస్ట్ టైం మిస్టర్ అబార్షన్ కానీ సెకండ్ టైం మిస్టర్ అబార్షన్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఒక గ్యాప్ ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేస్తే మంచిది ఒకసారి అబార్షన్ అయినప్పుడు రెండోసారి అబార్షన్ అవడానికి శాతం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒక మినిమం ఫోర్ మంత్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేసినప్పుడు డైలీ ఒక ట్యాబ్లెట్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫైవ్ మిలీగ్రామ్ ట్యాబ్లెట్ డైలీ ఒకటి వేసుకొని త్రీ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ కాగానే అంటే ప్రెగ్నెన్సీని మీకు యూరిన్ టెస్ట్లో కన్ఫర్మ్ కానీ మీ డాక్టర్ని ఆప్షన్ కన్సల్ట్ చేసి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఆమెని కన్సల్ట్ చేయాలి కొంత ఒక్కోసారి ప్రీవియస్ అబార్షన్ ఇస్ట్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్ వీక్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో అల్ట్రాసౌండ్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ యూట్రస్లో ఉందా లేదా పక్కన ఫెలోపెన్ ట్యూబులు ఏమైనా ఏర్పడిందా అనే కన్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాత బేబీకి హార్ట్ బీట్ కనపడినప్పుడు అలాగ్ విత్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ హార్మోనల్ సపోర్ట్ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ లేకపోతే హెసిడ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇలాంటివి హార్మోనల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి మెడిసిన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ మూలంగా కానీ ఇంజెక్షన్ రూపంగా కానీ ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అది కాకుండా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమంటే ఫస్ట్ వన్ వీక్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ దే షుడ్ అవాయిడ్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ తర్వాత లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ట్రావెల్ కానీ హెవీ వర్క్ చేయడం కానీ బరువు పనులు చేయడం కానీ ఇవన్నీ మానేసాయాలి సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువ
ఎక్కువసేపు పని చేసినా అలాగే జర్నీ చేసినా వెన్నునొప్పి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది దీనికి కారణాలు ఏమై ఉంటుంది మీ సలహా ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ శేఖర్ చంద్ర గారు సమాధానం అందిస్తారు వెన్నునొప్పి అంటే మనకి తల నుంచి టైల్ బోన్ కాక్సిక్స్ వరకు మనం వర్టిబ్రల్ కాలం ఆర్ స్పైనల్ కాలం అంటాము సో ఈ వెన్నొప్పికి రీజన్స్ ఏంటి మనం వెన్ను వెన్ను అనేది మనకి వెన్ను అనేది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ బాడీకి అది మెయిన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ దాని మీదే మన బాడీ మొత్తం డిపెండ్ అంటుంది మన బాడీ బరువు కానీ బికాస్ వీఆర్ మనం కొంచెం నిటార్గా నిలబడే జీవులం మనం వెన్ కంపేర్ టు అదర్ అనిమల్స్ సో మన ఫ్రేమ్ వర్క్ బాడీ ఫ్రేమ్ వర్క్ మొత్తం స్పైనల్ కార్డ్ ఆర్ వర్టిబుల్ కాలం చుట్టే ఫామ్ అయింది సో దీన్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వేరియస్ కండరాలు లిగమెంట్స్ అంటారు అంటే మన వెన్ను ఎముక ఆ వెన్ను బొక్క అనేది ఎట్లా ఉంటుందో అది ఒక సింగిల్ కాలం కాదు అటు ఫ్రాగ్మెంట్స్ పీసెస్ ఆఫ్ బోన్ పీసెస్ ఆఫ్ బోన్ టు అలౌ మూమెంట్ అంటే మనం మెడ వంచడం మెడ మూమెంట్స్ చేయడం నడు వంచడం నడు మూమెంట్స్ చేయడం సో వీటికి అనుగుణంగా ఒకే బోన్ లాగా ఉంటే అది పాసిబుల్ కాదు సో అకార్డింగ్ టు మనకి ఆ ఫోర్సెస్కి మనకి బెండింగ్ కానివ్వండి సో వేరియస్ మూమెంట్స్కి మనకి హెల్ప్ అయ్యేటట్లు సో ఈ వేరియస్ పీసెస్ పీసెస్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ వెన్ను ఎముక అనేది సో దీన్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటే ఇలా పీసెస్ పీసెస్గా ఉంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి మూమెంట్స్ హెల్ప్ అవుతుంది డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్స్టెబిలిటీ పేక మెడల్లా కూరిపే అవకాశం ఉంటుంది సో దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మనకి సో వేరే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ డిస్క్స్ ఉండొచ్చు లిగ్మెంట్స్ అంటాం లిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి జాయింట్స్ ఫేసెడ్ జాయింట్స్ అంటే ఒక ఎముక ఇంకో ఎముక మధ్య జోళ్ళు అనమాట జాయింట్స్ ఉంటాయి దాని చుట్టుపక్కల మజిల్స్ మజిల్స్ వాటిని సపోర్ట్ చేస్తుంటాయి సో వీటన్నిటి వల్ల మన స్పైనల్ స్టెబిలిటీ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది ఈ వర్టిబుల్ కాలం లోపల ఏది అయితే ఎముకలు ఉన్నాయి అనుకున్నా దాని లోపల మెయిన్ నరం అంటే మనకి మెదడు నుంచి శరీర భాగాలకి సప్లై చేసే నరం అనేది దాని గుండా పోతుంది స్పైనల్ కార్డ్ అంటాం సో ఈ వెన్ను పెయిన్ నొప్పి వెన్నొప్పి అనేది వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల రావచ్చు అంటే మజిల్స్ ఈ వెన్ను పూసిన ఏదైతే మజిల్స్ మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాయని చెప్తున్నాం అవి అలసిపోవడం వల్ల లేకపోతే వాటి స్పాజం వల్ల కూడా రావచ్చు బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంప్రాపర్ పొజిషన్లో ఒకే ఒకే పొజిషన్లో పెట్టుకుని ఇంప్రాపర్గా ఎక్కువసేపు పనిచేయడం వల్ల కానీ అంటే మనం కామన్గా సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్లో ఇలాంటి వాళ్ళు మనం మెడ నొప్పి అనేది చూస్తుంటాం వీళ్ళు సాఫ్ట్ కంప్యూటర్ ముందు అలా కూర్చొని ఎక్కువసేపు పనిచేయకపోవడం వల్ల ఎక్కువసేపు పనిచేయడం వల్ల వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్ అబ్నార్మల్ పొజిషన్ వంచుకొని ల్యాప్టాప్ మీద పనిచేయడం వల్ల సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు మనకి మెడ పెయిన్ అనేది కామన్గా చూస్తుంటారు సో ఇది మజిల్స్ స్ట్రెయిన్ వల్ల కానివ్వండి ఆ బోన్స్ని సపోర్ట్ చేసే లిగ్మెంట్ స్ట్రెయిన్ వల్ల కానీ జరుగుతుంది సెర్వికల్ స్పాండ్లైటిస్కి ఈ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇది ఒక మెయిన్ రీజన్ అవుతుంది ఇంకొకరు ఎక్కువ పులాంగుడు బరువులు లేపి ఎక్కువ మోసే వాళ్ళలో ఎక్కువసేపు వంగి పనిచేసే వాళ్ళలో ఎక్కువసేపు ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళలో ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా మన నడుము భాగంలో కూడా ఆ వెన్నుపూసులో నొప్పి అనేది చూస్తుంటాం సో ఈ రీజన్స్ అంటే కండ్రాల వల్ల రావచ్చు లెగ్మెంట్ స్ట్రెయిన్ వల్ల రావచ్చు లేకపోతే జాయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే రెండు ఎముకలు ఏదైతే జోడిస్తు జో జోళ్ళు ఉన్నాయో వాటిలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు రావచ్చు ఆర్ ఎముకల మధ్యలో డిస్క్స్ మనకు షాక్ అబ్జర్బ్స్ లాగా ఉంటాయి వెన్ను పోస్ట్లో అవి ఆ వాటి ప్రాబ్లం వచ్చి అవి వెనకాల పోయే నరాలని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నొప్పి రావడం జరుగుతుంది సో ఈ నొప్పి అనేది ఎందుకు వస్తుంది అని మనం తెలుసుకోవాలి కండ్రాల నొప్పి ఇట్లాంటివి మనం మామూలుగా చూసినప్పుడు సింటమెటిక్ డాక్టర్ గారు ఎగ్జామిన్ చేసి చూస్తారంటే వీళ్ళ రకరకాల పరీక్షల వల్ల తెలుస్తుంది క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఓకే ఇది నరం ఒత్తిడి వల్ల కాదు కండ్రాల వల్ల లేకపోతే లెగ్మెంట్ వల్ల వస్తుందని మనం అనుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక కూడా మనకి పెయిన్ అనేది తగ్గట్లేదు ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అసలు కదలికలు అనేవి కష్టమవుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు నెసరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఒక ఎంఆర్ఏ కానివ్వండి లేకపోతే ఒక ఎక్స్రేస్ ఇలాంటివి తీపించుకొని చూసుకుంటే మనకి ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వల్ల నరాల మీద ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది అర్థమవుతుంది సో దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే లంబార్ కెనోస్టినోసిస్ ఉంటే దాన్ని అనుగుణంగా సర్జరీ చేయడము లేకపోతే డిస్క్ ప్రాబ్లం అవుతుంటే ఆ డిస్క్ మనం తొలగించినట్లయితే ఇది ఎక్స్ట్రా ఫ్రాగ్మెంట్ డిస్క్ వచ్చింది దాన్ని తొలగించినట్లయితే సింటమెటిక్ రిలీఫ్ రావడం సో ఇట్లాంటి జరుగుతుంది అనమాట కొంతమందికి సింపుల్ ఇంజెక్షన్స్ నరాలకి వాపు ఉండడం వల్ల ఆ పెయిన్ వస్తుంటే నరం వాపుకి సింపుల్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం తో పెయిన్ రిలీఫ్ రావడం సో ఇట్లాంటివి సో ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది
ఈ ప్రశ్నకు సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ గీతా నాగశ్రీ గారు సమాధానం అందిస్తారు క్యాన్సర్ వస్తే ఏ అవయవానికి అయితే వస్తుందో ఆ అవయవం మొత్తం తొలగించాల్సిన అవసరం లేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనుకోండి ఒకప్పుడు ఫ్యూ డికేట్స్ బ్యాక్ బ్రెస్ట్ మొత్తం తొలగించేవాళ్ళు బ్రెస్ట్ మొత్తంతో పాటు దాని ఛాతిపైన ఉన్న కండరాలతో సహా మొత్తం తీసేసేవాళ్ళు అప్పుడు ఎంత చెస్ట్ ఎంత డిఫార్మిటీ చేయి ఎంత లావుగా బోధ చేయలాగా తయారవటము చాలా చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు స్త్రీలు కానీ తర్వాత మాడిఫైడ్ రాడికల్ మ్యాస్టెక్ట్ వచ్చిందంటే కండరాలు తొలగించకుండా ఓన్లీ బ్రెస్ట్ తొలగిస్తాం ఆ తర్వాత అడ్వాన్స్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ మొత్తం తొలగించాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ ఆ కనిత వన్ సెంటీమీటర్ మార్జిన్ ఇచ్చి దాని వరకు తొలగించి తర్వాత చంకలో గ్రంథులు అవి తీసి తీసి తర్వాత రేడియోథెరపీ ఇస్తే మొత్తం తొలగించిన దానికి దీనికి సిమిలర్ రిజల్ట్స్ అండ్ దీనివల్ల దానివల్ల మార్బిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ లేడీస్కి సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా అది అది చాలా ముఖ్యం అండి అది 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 లేకుండా అది హై అంటే ప్రతి రేపు ట్రీట్మెంట్ అయిపోయి అంత బాగున్నా కానీ ప్రతిసారి తనకి ఏదో 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 కోల్పోయా అని రోజు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఆ సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఉండకుండా ఉంటుంది అదే మిగతా అవయవాల్లో కూడాను ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ దాని పార్ట్ వరకు అండ్ విత్ మార్జిన్ తొలగిస్తే సరిపోతుందండి అండ్ ఒక్కొక్కసారి మరి బెస్ట్ అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటే ఒక్కొక్కసారి బ్రెస్ట్ మొత్తం తొలగాల్సిన అవసరం వస్తుంది కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బ్రెస్ట్ కన్జర్వ్ చే చేయవచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఎర్లీ స్టేజ్లో అండ్ అంటే మిగతా క్యాన్సిల్ తీసుకున్నా కానీ యూట్రస్ అనుకోండి యూట్రస్ ఒకటే ఉంటుంది కానీ అది మొత్తం అంటే ఒకసారి చైల్డ్ బర్త్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత యూట్రస్ అదే మొత్తం తొలగిస్తాము మిగతాది మిగతా తీసుకుంటే ఓవరీస్ అనుకోండి ఒకసారి జర్మ్ సెల్ ట్యూమర్స్ ఎంగ్ చిన్న పిల్లల్లో వస్తాయి పెళ్ళిగాని పిల్లల్లో ఓవేరియన్ ట్యూమర్స్ ఆ టైం అప్పుడు ఆ ఓవరీ ఎఫెక్ట్ అయిన ఓవేరియన్ పా సైడ్ వరకే తొలగించి అదర్ ఓవరీ ప్రిజర్వ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత కీ కీమోథెరపీ అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత డిసీజ్ తగ్గిపోతుంది ఆ తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని శుభ్రంగా పిల్లల పిల్లల కన్నా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి సో ఏ పార్ట్ అయితే వస్తుందో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అంటే ఆయా సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆయా స్టేజ్ని బట్టి డిసైడ్ చేయవలసి ఉంటుంది కానీ కానీ ఇప్పుడు పద్ధతులు చాలా మారినాయి మా సర్జికల్లీ కూడా లెస్ అండ్ లెస్ ఇన్వెస్ సర్జరీస్ అయినాయండి లెస్ లెస్ అండ్ లెస్ అంటే మొత్తం తీయకుండా దాని వరకు తీసి ఆంకలాజికల్గా సిమిలర్ మళ్ళీ ఆంకలాజీ ఆంకాలజీ వైజ్ వీ షుడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్ అండి సో సిమిలర్ సర్వైవల్ ఉండేటట్టు పద్ధతులు వచ్చినాయండి ఇక మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా పేరు షర్మిల నా ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తలకు ఒకవైపు నొప్పిగా ఉంటుంది ఆ నొప్పి కనుబొంబల మధ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉదయం స్టార్ట్ అయ్యి మధ్యాహ్నం వరకు ఉంటుంది మధ్యాహ్నం నుంచి మెల్లగా తగ్గుతూ వస్తుంది ఇలా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే తగ్గుతుంది మళ్ళీ వేరే వైపు తలనొప్పి మొదలవుతుంది ఇది ఎలాంటి సమస్య ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ వెంకటేష్ గారు సమాధానం అందిస్తారు చాలాసార్లు దీన్ని మైగ్రేన్ అని కూడా అంటుంటాం మైగ్రేన్లో కూడా మనకు నాలుగు రకాలు ఉంటాయి కామన్ మైగ్రేన్ అంటాం క్లాసికల్ మైగ్రేన్ అంటాం తర్వాత టెన్షన్ టైప్ హెడేక్ అంటాం క్లస్టర్ హెడేక్ అంటాం ఇలా కూడా ఉంటాయి సో ఈ హెడేక్ ఇది మోస్ట్లీ దీన్ని ఇవన్నింటినీ కలిపి ఒక వ్యాస్కులార్ హెడేక్ అని కూడా అంటాం వ్యాస్కులార్ హెడేక్ అంటే ఈ తలనొప్పి రావడం కారణము తలకు వచ్చే రక్త రక్తనాళాల వల్ల వస్తుంటుంది అన్నమాట దట్ ఈస్ రీజన్ అంటే మనకు కావాల్సిన రక్త ప్రసరణ కంటే కూడా ఎక్కువ రక్తము ఒక్కొక్కసారి బయట మన కణతలకు తర్వాత స్కల్ స్కల్ బోన్కు తర్వాత స్కాల్ప్కు వస్తే అప్పుడు ఆ రక్తనాళాలు ఉబ్బి దానివల్ల తలనొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని వ్యాస్కులార్ టైప్ హెడ్ అయ్యి అంటాం ఇది మైగ్రేన్ అని కూడా అంటారు సో ఈ మైగ్రేన్లో వేరే కారణం ఉండదు బ్రెయిన్ లోపల ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ బ్రెయిన్ అండ్ హర్మిక్ స్ట్రక్చర్స్కి వచ్చే రక్తనాళాల్లో ఈ ఎబిలిటీ టు ఎక్స్పాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత అన్నెసెసరీగా అన్వాంటెడ్గా ఎక్కువ బ్లడ్ సప్లై బ్లడ్ బ్లడ్ ఫ్లో వస్తుంటుంది అనమాట సో అది అదే దెబ్బ అనమాట సో దాన్ని వ్యాస్కులర్ హెడేక్ అంటాము ఈ అన్వాంటెడ్గా ఎక్కువ మనకు ఎంత కావాలో అంత రక్త ప్రసరణ వస్తే మనకేం హెడేక్ ఉండదు ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి రక్తనాళాలు ఉబ్బుతాయి ఉబ్బినప్పుడు ఈ ఎవరి రక్తనాళాలు కూడా పెయిన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఉబ్బినప్పుడు స్ట్రెచ్ అయినప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది దాన్ని హెడేక్ అంటాము దాన్ని మైగ్రేన్ హెడేక్ అంటాము సో దీనికి ఫస్ట్ అయితే ఎన్ని సంవత్సరాలు నుంచి చూస్తాము నేను ఇంతకుముంద
నీడ్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ న్యూరో ఇమేజింగ్ అంటే బ్రెయిన్ ఇమేజింగ్ చేయాలి ఒక సీటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ చేసి చూసుకోవాలి ఏమైనా ఉందా ఇస్ దర్ ఎనీ రీజన్ ఫర్ దట్ అని చూసుకోవాలి ఏదైనా బ్రెయిన్ టీమర్ ఉందా లేకపోతే ఏదైనా ఆర్టికల్ కన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉందా ఏమైనా గ్రాండ్లోమాస్ ఉన్నాయా ఇట్లా చూసుకోవాలి అవన్నీ ఏం లేవు అనుకోండి నార్మల్గా ఉందనుకోండి బ్రెయిన్ యూజువల్గా దీన్ని మనము మైగ్రెన్ కింద ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం వ్యాస్క్లాస్ హెడ్ ఏక్ అంటే దానికి కొన్ని మందులు ఉంటాయి దాన్ని ప్రొఫ్లాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం అంటే హెడ్ ఏక్ రాకుండా ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ హెడ్ ఏక్ ఉన్నప్పుడు తీసుకునే ట్రీట్మెంట్ వేరు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి సో చాలా సార్లు మైగ్రేన్కి మనం ప్రొఫ్లాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం అంటే కొన్ని నెల నెల తరబడి ఇస్తాం అనమాట ఆ మందుల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ రక్తనాళాలు ఏవైతే ఉబ్బుతుంటాయో అబ్నార్మల్గా ఆ ఉబ్బడముని తగ్గిస్తాం అనమాట సో దాన్ని ప్రొఫ్లాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటాము ఆ మందులు ఇవ్వడం వల్ల రక్త ప్రసరణ నార్మల్గా ఉండి ఈ బ్రెయిన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న స్ట్రక్చర్స్కి ఎక్కువ రక్త ప్రసరణ రాకుండా మనం దాన్ని ఈ మందుల ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాం అప్పుడు అవి స్ట్రెచ్ కావాలన్నమాట రక్తనాళాలు స్ట్రెచ్ కావు దానివల్ల మనకు హెడ్ ఏకం ఉండదు సో ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే కొందరికి ఎక్కువగా వస్తుంటుంది కొందరు చూడండి కోపంలో చెంపలు ఎలాగ అయిపోతాయి ఎందుకైతే అంటే అందరికీ ఏం కావు కొందరికి అవుతాయి అలాగే ఇది కూడా మనకు కొన్ని యాక్టివిటీస్లో కొన్నిసార్లు అవసరం కంటే కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటుంది అనమాట రక్త ప్రసరణ ఆ రక్త ప్రసరణ ఎక్కువ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ రక్తనాళాలు ఉబ్బుతుంటాయి ఉబ్బడం వల్ల ఆ దాని పెయిన్ ఫైబర్స్ స్టిమ్యులేట్ అయ్యి పెయిన్ వస్తుంటుంది సో దీన్ని తగ్గించడానికి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ప్రొఫ్లాక్టిక్ మెడిసిన్స్ అంటాము ఈ ప్రొఫ్లాక్టిక్ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే ఈ హెడ్ ఏక్స్లో క్రమంగా తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయింది కదా అని మనం ఆపకూడదు కనీసం ఒక సిక్స్త్ మంత్స్ తీసుకోవాలి ఒకసారి వన్ ఇయర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది తీసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా తగ్గిపోయింది అన్నప్పుడు మనం స్టాప్ చేస్తాం మెడిసిన్స్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఏమి ఉండదు మళ్ళీ వస్తుంది హెడ్ ఏక్ మళ్ళీ ఇదే కోర్స్ తీసుకోవాలి ఇలా చేసుకుంటూ పోతే చాలా వరకు మనం దీన్ని ఈ హెడ్ ఏక్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు చూసారు కదండి ఇవాటి డాక్టర్ టీవీ మీ కూడా ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలున్నా మాకు వాట్సాప్ అలాగే ఇమెయిల్ చేయండి మీ ఆరోగ్య సమస్యలను సందేహాలను మాకు వాట్సాప్ చేయండి మీరు వాట్సాప్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఈమెయిల్ ద్వారా పంపించాలనుకుంటే డాక్టర్ ఈటీవీ అట్ ది రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేయండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ వీక్షించవచ్చు మరియు ఇది ఇవాటి డాక్టర్ టీవీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం